ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஏ சார்லதா ஃப்ரம் செங்கல்பத் செயின்ட் பால்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட சாப்டர் ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸோட செவன்டீன்த் சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க சம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ராகேஷ் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்ட் டெட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தட் டேட் இது ஆக்சுவலாக ஹீ ஹாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வரும் இந்த சம்மில் இது கொடுக்கல பட் இதை நம்ம திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த சம்மை போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரேடிங் பி என்ட்ரல் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கணும் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை அதை பேஸ் பண்ணி அதாவது அதுதான் ஒர்க்கிங்ஸ் நமக்கு அந்த ஒர்க்கிங்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரேடிங் பி என்ட்ரல் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம பாட்டுக்கு போட்டே இருக்கலாம் சரி இப்படி இதில் என்ன மிஸ்ஸிங்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா மூணு ஐட்டம் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ரெண்டாவது கிரெடிட் சேல்ஸ் மூணாவது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் மிஸ்ஸிங் ஃபிகராக இருக்கும் இதுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இல்லை அப்படின்னா டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபையர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பனிங் ஃபிக பேலன்ஸிங் ஃபிகரை வச்சு நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் எப்படி என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ கேபிட்டல் லேஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இதில் என்ன இருக்குது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்குது அப்போது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா எங்கேயுமே இல்லை கேஷ் சேல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கான் கேஷ் பே டு கிரெடிட்டாஸ் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ என்ன நம்ம வந்து டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டும் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணி கிரெடிட் சேல்ஸும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரேடிங் பி என்ட்ரல் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டு நவ் வி வில் டூ த டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இது வந்து டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கான ஃபார்மேட்டு இது ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கை கீழே கொடுக்குறேன் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம போடலாம் ஸோ டோட்டல் டெட்டாஸ்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இது வந்து அசட் அப்படிங்கிறதுனால ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டில் இருக்கணும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட்டில் இருக்கணும் மத்தபடி க்ளோசிங்கில் எதெல்லாம் ரிசீவ்டோ அதெல்லாம் கேஷாக ரிசீவ் பண்ணால் செக்காக ரிசீவ் பண்ணால் பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணால் டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணால் சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்ததுன்னா பேட் டெப்ஸ் இதெல்லாம் இந்த சைடில் வரும் இதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு ஒரு ரீகேப்காக தான் ஸோ இதில் வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் நமக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த செவன்டீன்த் சம்மில் ஸோ இப்போ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுனா ஓப்பனிங் பேலன்ஸு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா இப்போது இதில் பாருங்கள் டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்கான் பார்த்திங்களா டெட்டாஸு ஸோ இது வந்து ஓப்பனிங் இது வந்து க்ளோசிங் ஸோ இது வந்து டெபிட் சைடில் டோட்டல் டெட்டாஸில் டெபிட்டில் போடுவோம் இது நம்ம கிரெடிட்டில் போடுவோம் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே அதர் டீட்டெயில்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்களா கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் அது வந்து நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வரும் அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வரும் ஸோ இது ரெண்டும் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வரும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட்டில் ஸோ வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு இதில் இல்லை ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் சம் நம்பர் செவன்டீன் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மீதி எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கல இந்த சம்பளம் அதனால் நம்ம அதை போடலை அப்படி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபார்மேட்டை எழுதிட்டு எதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலையோ அதை நம்ம டேஷ் போட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு வர்றது தான் இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் இந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் நமக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை போட்டுட்டு கிரெடிட்
கிரெடிட் ஆஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைடில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடில் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு வந்து டெபிட் சைடில் கேஷ் பெய்டு வந்து டெபிட் சைடில் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் நமக்கு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அதை இப்போ நம்ம போடுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸை கிரெடிட் சைடில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸை டெபிட் சைடில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது நம்ம கொஷின்லேயே இருக்கிற ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இது நான் வந்து எழுதியிருக்கிறது ஜஸ்ட்டு அந்த ஃபார்மேட்டுக்காக எழுதுனா உங்களுக்கு அடுத்தது கேஷ் பெய்டுங்கிறது நம்ம சம்பள இருக்குது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிறது சம்பளம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சைட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு வர்றது தான் இந்த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இதை நம்ம இது வந்து மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் நமக்கு அதை நம்ம இப்போது கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரேடிங் பி என்ற பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் நம்ம போடலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம டோட்டல் கிரெடிட் ஆஸ் அக்கௌண்ட்டு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் வந்து நமக்கு லெவன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது டோட்டல் பேல் பேலன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஸோ இந்த லெவன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டல் கிர அதாவது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நமக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது அதே மாதிரி நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸு தேர்ட்டீன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ மிஸ்ஸிங் ஃபிகரான டோட்டல் டெட் ஆஸ் அக்கௌண்ட்டும் டோட்டல் கிரெடிட் ஆஸ் அக்கௌண்ட்டும் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓ ட்ரேடிங் பி என்ட்ரல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஃபார்மேட் பிரகாரம் நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ட்ரேடிங்கோடைய ஃபார்மேட் தெரியும் டெபிட் சைடில் ஓப்பனிங்கும் கிரெடிட் சைடில் க்ளோசிங் வரணும் டெபிட் சைடில் பர்ச்சேஸ் வரணும் கிரெடிட் சைடில் சேல்ஸ் வரணும் ஓகேவா ஸோ இதை இந்த ஃபார்மேட் நமக்கு தெரியும் அது பிரகாரம் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ சேல்ஸும் பர்ச்சேஸும் போடும்போது டோட்டல் சேல்ஸு டோட்டல் பர்ச்சேஸ் தான் நம்ம போடணும் அதாவது டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படின்னா கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் நம்ம இங்கே கிரெடிட் சேல்ஸையும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸையும் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம இங்கே போடணும் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரேடிங்கில் போடும்போது ட்ரேடிங்கோடைய ஃபார்மேட் நம்ம எழுதிட்டு டெபிட் கிரெடிட் எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கீங்களா ஸ்டாக் ஆஃப் கூட்ஸு இது வந்து ஓப்பனிங் டெபிட் சைடில் போடுங்க இது வந்து க்ளோசிங் கிரெடிட் சைடில் போடுங்க அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் சேல்ஸ்ன்னு இருக்குது நம்ம ட்ரேடிங்கில் நம்ம போடும்போது டூ பை சேல்ஸ்ன்னு போட்டு கேஷ் சேல்ஸ் கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க கிரெடிட் சேல்ஸையும் ஆட் பண்ணி போடணும் அடுத்தது இங்கே கேஷ் பர்ச்சேஸ் எதுவும் கொடுக்கல கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை நம்ம டெபிட் சைடில் போடணும் போட்டால் நமக்கு வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம பி என்றலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து வேறு எதுவும் ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக இல்லை வேஜஸோ ஆக்ட்ரி டியூட்டி இம்போர்ட் டியூட்டி அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை வெறும் நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு சேல்ஸு பர்ச்சேஸ் இதோட நமக்கு முடிஞ்சிருது ட்ரேடிங்கு நம்ம வர்றது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதை நம்ம இப்போது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டு ட்ரேடிங்கில் டெபிட் சைடில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சம்மில் இருக்கிற ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு அண்ட் தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டாச்சு அப்புறம் சேல்ஸ் கேஷ் சேல்ஸு அதர் டீட்டெயில்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை போட்டாச்சு கிரெடிட் சேல்ஸுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல டோட்டல் டெட்டாஸில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அதை எடுத்து இங்கே போட்டுருவோம் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸு கேஷ் பர்ச்சேஸ் நம்ம கொடுக்கல அதனால் விட்டுடலாம் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது இதுவும் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் அதையும் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி நமக்கு இந்த சைடு அதிகமாக வருது கிரெடிட் சைடில் நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வருது அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது வந்து நம்ம பிஎன்எல்ல பண்ணும்போது இப்போ டெபிட் சைடில் இருந்ததுன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங்கில் அதை வந்து நம்ம கிரெடிட் சைடுக்கு கொண்டு போகணும் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிஎன்எல்லில் டெபிட் சைடில் நமக்கு எப்போதும் எக்ஸ்பென்சஸும் கிரெடிட் சைடில் எப்போதும் இன்கமும் வரும் ஸோ இங்கே எதெல்லாம் இன்கம் எதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ரெண்ட் பெய்டு அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் அது டெபிட் சைடில் வரும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிறது இன்கம் அது கிரெடிட் சைடில் வரும் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடுங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் அது டெபிட் சைட
profit and loss account na expenses ella vandu idu vandu nominal account in nature so expenses ella indha side la varum income ella indha side la varum paid abdinaale ad expenses allowed ingiradhu expenses so rent paid un discount allowed expenses adha namba debit side la kaamichaachu discount received abdingiradhu income adha namba credit side la kaamichaachu இப்படி காமிக்கும் போது நமக்கு இந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வர்றது தான் நெட் ப்ராஃபிட் இது ஒன் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த டெபிட் சைடில் உள்ளதை மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டு போகணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டலோட நெட் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணணும் ட்ராயிங்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை சப்ராக்ட் பண்ணணும் டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும் சரி இது நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்மளோட ஸ்டெப் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அதை இப்போ போடுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பர்டிகுலர்ஸு இந்த க்ளோசிங் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொண்டு காமிக்கணும் இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் கூட்ஸுங்கிறது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு டெட்டாஸு நமக்கு அசட் சைடில் காமிக்கணும் கேஷ் அட் பேங்க்கும் அசட் சைடில் காமிக்கணும் மெஷினரியும் அசட் சைடில் காமிக்கணும் சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் வந்து லைபிலிட்டிஸ் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இது வந்து லைபிலிட்டி சைடில் வரும் நமக்கு ஓகேவா அடுத்துக்கு அடுத்தது லைபிலிட்டி சைடில் நம்ம இன்னொரு பண்ண வேண்டிய என்னன்னா இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கியா அது கூட நம்ம கண்டுபிடிச்ச நெட் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்க ட்ராயிங்ஸை நம்ம சப்ராக் பண்ணால் நம்மளோட இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபிகர் ஓவர் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பே இது வந்து இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போடும்போது இந்த க்ளோசிங்கில் இருக்கிற இதை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா வி வில் டூ திஸ் நவு ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன்டீன் ஸோ அசட்ஸில் நம்ம வந்து என்ன சொன்ன அந்த சம்பளம் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸில் க்ளோசிங் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்னு கொடுத்துருக்குற அந்த ஸ்டாக்கு டெட்டாஸு கேஷ் அட் பேங்க் மிஷினரி எல்லாம் அசட் சைடில் கொண்டு வந்திருக்கோம் க்ரெடிட் ஆசை வந்து லைபிலிட்டி சைடில் டூ ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் கேபிட்டலுங்கிறது நமக்கு சம்பளையே கொடுத்துருக்கோம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அதை எடுத்து ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டு நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் வருது அது கூட அந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்க ட்ராயிங்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் ஆன்சர் வந்து எயிட் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் சம் இதுக்கான சன்ரி டெட்டாஸ் சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் கூடிய லிங்க்கை கீழே கொடுக்குற அந்த ஃபார்மேட்டை கொஞ்சம் பைஹாட் பண்ணிக்கோங்க இது இந்த அடுத்து எயிட்டீன் நைன்டீன் சம் ட்வெண்ட்டி எயிட் சம் ஏற்கனவே போட்டாச்சு எயிட்டீன் நைன்டீன் சம்மும் சப்சிக்வெண்ட் டேஸில் நான் போடுறதுக்கு பார்க்குறேன் எல்லாத்துலேயும் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம போடுறது ரொம்ப ஈஸி ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் அண்ட் யூஆர் கிளியர் வித் திஸ் தேங்க்யூ